说：“我们这算是成婚了吗？”红儿，你觉得呢？那我以后还可以叫你师傅吗？你想怎么叫都行。虫儿，对不起，我之前真的错太多。不怪师傅，虫儿也做错了事。可是，我真的没有啥成风。我知道。还有清华的弟子，我也不是有意要杀他们的。你若不出手，他们便会杀了你。错的是他们。在紫竹峰上，太冷清了。不要再离开我了，我可以什么都不要，什么都不是。只要你留在我身边，好吗？师傅，你连南华都可以不要吗？不回答我也知道，是虫儿太贪心了。办婚那日，崇华尊者将你带走，你们究竟是何关系？你什么意思？我听闻你们曾是师徒。一个人的眼神是骗不了人的，在他的眼神里。除了有爱和不舍之外，还有更深的一层情感。什么？我说不上来，我不知道你们之间发生过什么，但感情始终是无法掩饰的。此后，你可能比你想象的还要在乎他，就像他在乎你一样。你今天对我说的这些话。你说，如果要是被魔尊知道了，你猜他会怎么对付你？我只是说了实话而已，又有什么好怕的呢？你等在这里，是想打探他的消息吗？尊者独自前来，莫非他已经？你放心，他没有成为魔界皇后，但他会成为我洛音凡的妻子。嗯、等等，我说站住！尊者对他可是真心？我为什么要回答你？因为他对你是全心全意。尊者若无法同等回应，你觉得我做不到？我知尊者言出必行，但为此要付出巨大代价，甚至牵连到南华。您真的考虑清楚了？不然，我为何要来这里？曾经想一直守护苍生，为此不惜伤害了最重要的人。我曾想过两全，但结果却伤他更深。如今我想通了，世间焉有双全法？有的只有逃避和不作为。他的灾难因我而生。如果连他都保护不了，还谈什么守护苍生？从今往后
我愿意舍弃一切，只为救他出苦海。若有天罚，请尽数降于我一人之身。南华不孝徒，洛阴凡，在此拜别恩师。今日，来者皆是客。